The Christian's responsibility while we are waiting for the Lord's return is the Christian will must be thankful. Kam yes. sahamida. There is power of the word kam sahamida. Kam saheo. Thank you. Hallelujah. Ang sabi po ng Bible, give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus. Ang pasasalamat po ay hindi otos, kundi kalooban ng Panginoon, kagustuhan niya. Ito po ang kanyang will. Kaya huwag po tayong mga ingrato na hindi marunong magpasalamat. Katulad ng sinabi sa Romans chapter 1, na alam na nila ang Diyos, ngunit hindi sila nagpapasalamat. Binigyan sila ng buhay at pagpapala, ngunit hindi sila nagpapasalamat. Bago sila gumawa ng mga ribolto, kamukha ng tao, ibon, at mga hayop na may apat na paa, at mga hayop na gumagapang. Pero tingnan nyo naman nung si Jesus ay magpakain ng limang libo. Nagtanong siya, meron bang makain? Panginoon, meron po ditong bata, may tatlo pong isda at limang tinapay. Pero kakasya ba ito sa limang libo? Ang sabi ng Panginoon, akin na. At ang sabi ng Biblia, nung tinaas ng Panginoon ang tinapay at siya ay nagpasalamat, nagkaroon ng himala, nagmultiply, paghilap ng kanilang mata, maraming pagkain mga tinapay. Dahil po sa himala ng pasasalamat. Amen. Kaya sabi po ng Biblia sa lahat ng pangyayari, ikaw ay magpasalamat sa Diyos. Amen. Hindi na kung iyong marangaman ay magpapakamatay ka na, kamumuhian mo na. Hindi! Ano man ang mga experience natin, mabuti man o maganda, magpasalamat ka sa Diyos dahil meron kang matutunan. Kapag iyan ay masama, hindi alaw lang ang Panginoon niya para maalala mo siya upang ikaw ay bumalik sa Kanya. Amen. Hindi na ang magpapasalamat ka na dahil ikaw ay nakatanggap ng pagpapala. Yan ang ating pong trabaho at ang mga pagpasalamat, paghantog, pag-awit, pagbibigay buhay, oras at panahon. Yan ang ekspresyon ng mga pasasalamat. Yan ang ating responsibilidad. Pagpapasalamat sa Panginoon. So we need always to give thanks to God and God will be blessed. Kapag ikaw ay nagpasalamat sa Kanya, nagpatutuo, ikaw ay umawit sa binihin ng Panginoon sa Kanyang mga anghel. Padilipiran mo yan ang isang sakong bigas ng Kanyang pamilya sa Pilipinas. Utusan mo yung isang anghel, ipaalala yung mga nagkautang sa kanya na siya'y bayaran. <laughs> Hello. Amen. With God, all things are possible. If you know the heart of God, if you will bless God, God will bless you. Amen. Say that the person next to you with a good smile, bless God and He will bless you. To bless God is to thank His most holy name. Hallelujah. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Prince of Peace, mighty God, the Holy One of Israel, the Lily of the Valley, the Bright and the Morning Star, the Rose of Sharon, Wonderful, Principal, Prince of Peace, mighty God, the Holy One of Israel. Oh, ang dami. Lahat ng binanggit ko at kung ano, yun ang karakter ng Diyos na kung ano meron ako, anong katanungan ako, meron siyang kasagutan. Ganun ang Diyos, makapangyarihan. Almighty God, all powerful God. Palakan sa natin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya marami po tayo dapat ipagpasalamat sa Kanya dahil sa lahat ng aspeto ng ating buhay siya'y kumikilos. Sa physical, sa spiritual, sa material, relational, financial, emotional, naroon ang Panginoon. Tayo yung Kanyang sasamahan. Kaya marami tayong dapat ipagpapasalamat sa Kanya. Amen. Hallelujah. Hindi lamang po yung mga material na bagay ang ating pagpasalamat, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Wala pong makapagtakip ng kakulangan natin. Emotional, pwede. Manood ka lang ng YouTube at tingnan mo doon si uh, si Pacquiao. Pacquiao. Sino yun? Si Manny. Ano? Paxiu ba yun? May ikaw ay matatawa. Emotional, material, sumahod ka lang. Pero pagdating sa spiritual, wala pa makapag-minister sa iyo. Hindi, Diyos lamang. Because man is composed of body, soul, and spirit. At ito po ang makapagbibigay sa atin. Ang Panginoon lamang. Number nine, number seven. Our responsibility is the Christian must be useful.
We must be useful. Yan. Pagpapagamit. Hallelujah. Iniligtas tayo ng Panginoon sa tatlong dahilan. Ano? Tinawag niya tayo para iligtas. Pangalawa, tinawag niya tayo para sa purihin at sambay si Espiritu at Katotohanan. At ang pangatlo, tinawag niya tayo para tayo po ay magamit sa specific na gawain. Ang sabi po ng verse 19, Do not put out the spirit fire. Huwag po natin patayin ang lagablaw ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo po ay nagbibigay po ito ng gifts. Okay? Gifts. Ito po yung teaching, faith, giving, interpretation, leadership. Nagbibigay po ito ng fruit. Love, joy, peace, kindness, humility, self-control, etc. So, kailangan po natin ipagamit. Kapag tayo po ay inanoid, i-bless, pinuspos, magpagamit. Do not put out the spirit fire. Kaya po, wag po tayong submarino, lulubog lilitaw. Minsan ay malakas at minsan matutunaw. Kung di tayo po ay patuloy na magpagamit sa Panginoon. Amen! Amen. Hallelujah! Alam niyo po ba, nang pagpunta niyo sa church, ini-equip kayo, training ground kayo, dahil kayo ang mga pastor sa sarili ninyong pamilya. Pag-uwi ninyo sa Pilipinas, iba sa inyo, Sunday school teacher, song leader, iba sa inyo, pastor, missionary. Pupunta na po kayo ng ibang bansa, hindi na OFW, kundi kayo ay mga manggagawa na ni Kristo. Kalapakan po natin ang Panginoon. Kaya tayo po yung magpapagamit. Ah, uh, yung iba po ay uh, uh, talagang tinidesire nila na sila po ay magamit ng Panginoon. At salamat dahil naintindihan nila ang panawagan ng Panginoon sa kanilang buhay. And number eight, responsibility while we are waiting for the Lord's return. The Christians must be fruitful. Hallelujah. Kailangan po tayo ay maging mabunga. At ah, uh, Uh, ako po ay uh, biniyaan ng, ng uh, walong anak, pito ang buhay, isa kay Lord. Pero hindi yon ang bunga na tinutukoy ng Biblia. Dahil po ang Kristiyano may dalawang bunga. The fruit of the Holy Spirit, meron kang love, joy, patient, kindness, goodness. At yung fruit, yun pong bunga ng pananampalataya. The fruit of your faith. Ilan na ba ang nadala mo sa Panginoon? Ang nakakalungkot, wala nang nadala pero ang dami tinisod. Anong ministry mo sa church? Tagatisod. No. Sabihin ko lang sa kanyang, Brad, ang pangit ng busis mo, tumitigil ka na. Yun, tumitigil na sa pupunta sa church. May nagloto. Pinintasan ko, yun, natisod, wala na rin. Ando na si Bang Chas, doon na siya nagluluto. <laughs> Kaya kinangilangan po natin na maging mabunga sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Eh, alam niyo po ba na ang mga tao maraming nadadala na kaluluwa sa Panginoon? Matatanggap kaya yun ng crown of rejoicing. Yung crown of rejoicing, pagdating sa langit kasi, wala itong katapusan yakapan, talunan, hiyawan. Kaya kay Pastor George, hindi kita nakilala. Panginoon, pwede kay Pastor Ernie, hindi po ako dito, Panginoon. Ang tigas pa nga ng puso mo noon, ayaw eh. Pag pumukunta sa bahay, kina, kinasarhan ko yan, tinagtagawaan ko. Pag nagtumawag yan, bigla kong tinatapos yung, ano, pinoff ko yung telepono. Pero salamat, Panginoon. Kung wala po kayong madala, kasi ita din nyo, kahit bata mo lang. Kaya yan po ang pagsubikapan nyo. Sino madala nyo ngayon? Ako po, ang naging unang kristyano sa aming pamilya. Wala pong nag-disciple sa akin. Uh, magkatapos ko po ng magkatapos ko po mag-graduate ng commerce, major in accounting. <clears throat> <laughs> naging salesman. Uh, naging nagtrabaho ko sa URC, CFC, the greatest coffee. Yan. Nag-grants lang kami, player namin, Victorino, Kahitik, oh. The Trigger Man, Ricardo Brown. Kilala.